Я всех приветствую. В этом видео я покажу, расскажу, как буду красить потолок обыкновенной водоэмульсионной краской с помощью пульверизатора. Краска водоэмульсионная, она водорастворимая. И для того, чтобы хорошо пользоваться пульверизатором, хорошо нанести водоэмульсионную краску на потолок, эту краску необходимо разбавить водой. Самый оптимальный вариант для того, чтобы разбавить краску, составляет процентов 20, не больше. Самый оптимальный вариант. То есть, что мы делаем? Первое. Мы ее растворяем на 20%, хорошо перемешиваем. Второе. Мы ее профильтровываем, то есть очищаем от всевозможных комочков и всяких ненужных ненужностей. Сейчас я вам все подробно расскажу. Итак, я в мерное ведро налил 3 литра краски. Хорошо все перемешано, но в нее попадаются всевозможные комочки. Потому что все-таки это краска заводская. Ведь даже можно наблюдать будет. И для того, и для того, чтобы эта краска, эти комочки не забивали сопла, мы эту краску разбавим водой на 20% и профильтруем. Как вы можете видеть, краски у меня ровно 3 литра. Больше мне не надо. Фильтровать и разливать я буду краску в обыкновенную трехлитровую банку. То есть я ее разбавляю и фильтрую прямо в банку. Она у меня может стоять несколько дней. И буду ей пользоваться. Что я делаю? Беру обыкновенную мерную кружку. 200 мл. Полторы кружки. Беру обыкновенный обрезок от плитки и размешиваю. Что мы получили в итоге? Мы получили краску, разбавленную водой. Густоту свою она практически не потеряла. Вот видите, кусочки всевозможные попадаются. Концентрация достаточно хорошая, то есть 20% вполне достаточно. Что делаем дальше? Берем обыкновенные женские колготки. Обыкновенные. Кстати, через них очень хорошо все фильтруется. Не марлю, то есть колготки обыкновенные. Делаем воронку. Фиксируем. Получили самый простой и примитивный фильтр. Начинаю фильтровать. Я оставлял на ночь фильтроваться краску. Вот что у нас получилось на дне. Все, что нам абсолютно не нужно. Всякие вкрапления, кусочки. Зато краска у нас получилась достаточно хорошая и чистая. Так, эта банка сразу пойдет на пульверизатор, на распылитель. Это будет у меня резерв. Потом его использовать. Все у меня готово. Итак, рассмотрим устройство распылителя. В принципе, устройство у всех одинаковое. Так. Электрическая часть нагнетает воздух, подает воздух под давлением в резервуар. Из него выбивается все и подается на распылитель, на головку и происходит распыление. Все очень просто. Так, что мы здесь имеем? Здесь имеем регулятор мощности на ней. Больше ничего, все очень просто. От минимума до максимума 8 режимов. В моем случае. Далее, что у нас? Это банка с краской, как вы видите, еще я не снимал вверх, потом подсоединил. Итак, самое главное, форсунка распыления. Во время работы все рекомендуют иногда протирать само сопло. 
То есть протираем, чтобы оно не забивалось. Но так как мы краску разбавили на 20%, то в принципе забиваться у нас не будет. Плюс очень хорошо очистили краску, процедили, профильтровали. То есть ну, я буду использовать обыкновенную хбшную перчатку. То есть если в случае необходимости можно протирать. Далее. Регулятор сопла. Подача краски производится лучом. То есть не круглым распылением, а лучом. То есть вертикальное или горизонтальное. Если распылитель у меня стоит таким вот образом, то распыление происходит вот так. И наоборот. То есть есть два режима. Так или так. Дальше. Кучность распределения. Кучно и не кучно. То есть и более-менее таким узким лучом и широким лучом. Буду работать широким лучом. И величина по подаче краски. Я где-то здесь работаю на восьмерке. И поворотная трубка. Ее можно поворачивать как вверх, так и вниз. Я ее буду ставить в заднее положение назад. Для того, чтобы я буду работать под потолком, у меня будет трубка высасывать все из банки, всю краску. Если бы стояла таким образом, краска бы выбралась сверху и краска бы уже не поступала. Все, сейчас я все собираю и на примере покажу вам, как происходит распыление краски. Как вы видите, потолок белый, белый на белом показать практически невозможно. Поэтому я сделал проще. Я сделал проще. Я на синюю плитку повесил обыкновенную пленку защитную. И практически на этой пленке я вам все буду показывать, как происходит распыление. По крайней мере, будет все видно. Все, распылитель собран. Сейчас я вам буду все показывать. Я думаю, все хорошо видно, как распылитель наносит краску на поверхность. И вот сейчас таким вот образом я докрашу потолок ванной. И буду красить потолок комнате видите где темные пятна это влажная краска мокрая краска ложится очень хорошо то есть определить где покрасили где не покрасили можно по мокрым потолкам в принципе все очень хорошо закрашивается
Покраску потолка я закончил. Прошелся двумя слоями. То есть комната, потолок 25 квадратов приблизительно. То есть когда я заканчивал угол комнаты, другой угол уже практически подсыхал. То есть я не стал ждать время и прошелся вторым слоем. Как красить пулевизатора? То есть сначала красите вдоль, потом поперек, крестом. Двумя слоями практически вы перекрываете весь потолок. Пустых мест не остается. На 25 квадратов у меня ушло, ну, грубо говоря, чуть меньше 3 литров. То есть еще в банке здесь осталось где-то 2,5 литра краски. Учесть то, что мы разбавляли ее на 20%. Далее. Да, еще осталось в банке. Где-то 2,5 литра ушло. Далее, что нужно сделать, когда мы закончили работу? Нужно обязательно... Да, здесь где-то еще есть краска. Обязательно нужно краску слить и обязательно промыть. У меня водомельсенка, я сейчас отнесу домой ее и все промою. Так, на что еще обращать внимание? На что еще обращать внимание? Сопла. Вот видите, сейчас они у меня здесь забиты. То есть, обязательно, хотите вы этого или не хотите, перчатка, обязательно нужно их прочищать. То есть, видите, они у меня забились. Для чего это делается? Ну, все, засохло. Вот я перестал работать, полчаса прошло и все засохло. То есть, нужно работать непрерывно и постоянно прочищать сопла. Видите, прочистил. Для чего это делается? Когда сопло застывает, засыхает, уменьшается, то в трубке внутри застывает краска, засыхает. В моем случае водоэмульсионка, она засыхает. И когда вы ее прочищаете, эти кусочки, которые засохли на стенках трубки, они начинают вылетать и очень крупными комками ложатся на потолок или на стену, что вы будете красить. В принципе, это очень некрасиво. То есть обязательно прочищайте. Это несложно, просто протер и... Главное, чтобы сечение оставалось постоянно большим. То есть, чтобы краска у вас выходила постоянно. Далее. Сейчас я покажу, как засохла краска в ванной комнате. Когда мы вначале экспериментировали. Что получилось. То есть, как окончательно засыхает краска на поверхности. Сейчас я вам покажу. Это краска на пленке. Как она засохла. Как вы видите, одним слоем, ну, можно сказать, что двумя слоями, ведь практически краска покрывает всю поверхность. И даже плитка не просвечивается. То есть очень даже качественно. Я здесь нанес еще кусочек краски прямо на плитку. Ведь это вот один слой. Просто я вот так вот дал немного краски на стенку. И вот что из этого получилось. Практически схватывается очень хорошо видите как красит красит очень хорошо что меня радует что на пол ничего не просыпается пол чистый то есть краски на полу нет преимущество работы с распылителем заключается в том что практически не требуется никаких навыков то есть вы подставили, настроили и вводите слева направо, слева направо. Главное, чтобы свет у вас падал сюда со спины. Тогда вы точно будете видеть, как ложится у вас краска. Как я говорил выше, красить крест-накрест двумя слоями. Тогда вы точно ничего не пропустите, пустых мест у вас не будет. Ну и недостатком, конечно, является его вес. То есть имеет какой-то вес плюс краска. То есть нужно работать двумя руками. Ну вот у меня на этот потолок на 25 квадратов ушло полтора часа. Двумя слоями. Три литра краски. Всем благодарю за внимание. Я вас обманул. На комнату двумя слоями ушло 2 литра. Даже может быть и меньше. Вот трехлитровая банка. Я слил оставшуюся краску. То есть ушло около двух литров двумя слоями. На 25 квадратов потолок.